Почему так сложно выйти из зависимых, созависимых, токсичных и деструктивных отношений? Почему жертвы психологического абьюза остаются в таких отношениях годами? А если и выходят из них, то потом находят себе такие же. Что заставляет их терпеть плохое отношение, унижение и обесценивание в свою сторону? При этом жаловаться, страдать, смотреть разные видео про нарциссов и психопатов, но продолжать жрать этот кактус. Поговорим про приемы и механизмы, которые используют манипуляторы и другие патологические или патологичные граждане для того, чтобы создавать зависимость у своих жертв. В прошлом видео мы говорили про упаковки. Во что необходимо завернуть деструктивные манипуляции, чтобы вы их не распознавали, не могли защититься, не сопротивлялись и не могли выйти с коммуникации. А сейчас поговорим про качели. Как это работает? Если ваш собеседник сразу начнет вас оценивать, обесценивать, критиковать, обвинять, унижать, провоцировать, расщеплять, то, скорее всего, вы почувствуете себя плохо, закроетесь, начнете защищаться, атаковать в ответ или даже выйдете из такой коммуникации. Ни один уважающий себя нарцисс или психопат такого поведения от вас терпеть не будет. Так вас использовать неэффективно, хлопотно и неудобно. Вас всегда необходимо держать открытыми, зависимыми, не позволять вам выходить из коммуникации или из отношений, то есть всегда держать вас на крючке, чтобы вы всегда были под рукой и готовы к использованию, к употреблению. Такая лексика психопатичная. И самый простой и распространенный прием для этого – это обыкновенные эмоциональные качели. Плюс, минус, ближе, дальше, горячо, холодно то ты идеальная и слава богу я тебя нашел, то здесь ты не справляешься, здесь ты не дорабатываешь, здесь ты не такая, как должна быть и вообще зачем ты мне нужна, то ты лучший человек на свете, то все из-за тебя, из-за тебя я страдаю, все мои проблемы из-за тебя и так далее. Сначала калибровка, подстройка, идеализация, вербовка, для того, чтобы у вас все чакры открылись и эндорфинчики попали в кровь. Потом обесценивание, стыжение, обвинение, перекладывание ответственности, разрушение целей, ценностей и других внутренних психологических опор. И как только вы начнете соскальзывать с крючка, пробовать закрываться и смотреть в сторону выхода, снова подхват, идеализация и вербовка. Нет, 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 прости, 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 черт попутал, молод был, горяч, никогда такого больше не будет. Я все понял, я осознал, прости меня, дуру, грешную. И так далее. Сам факт того, что изначально все было очень хорошо, и непосредственно перед соскакиванием с крючка или соскальзыванием произошел очень качественный подхват, не дает выйти из коммуникации и не дает выйти из таких отношений. Обычный теплый невротик, который с этим никогда до этого не сталкивался, никогда не поверит, что это стратегия, направленная на разрушение личности и на сведение с ума. Но не может же такой хороший человек желать мне зла. Мне же только что говорили, что я лучше всех. Это, наверное, я все испортил. Наверное, это просто я чего-то не понимаю. И если я очень сильно постараюсь, я снова смогу заслужить такое хорошее отношение, чтобы меня снова похвалили. Более того, на таких качелях можно раскачаться до переживаний такой интенсивности, которой просто невозможно достичь без использования качелей. Эту особенность активно используют в драматических романах, в фильмах, в сериалах и, конечно же, в новостях. То страх, тревога, отчаяние и бессилие – то торжество справедливости и эйфория, то шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, то хэппи-энд, рай, блаженство и медовый месяц. Это захватывает весь фон внимания и мышления, очень сильно расшатывает психику и подсаживает на соответствующие гормончики, после которых нормальные отношения уже не интересны. Без огонька, без страсти, чего-то не хватает, вот дух не захватывает. Где мои любимые нарциссы? Где мой любимый абьюз и насилие? Почему все так подозрительно спокойно? А может быть ты меня больше не любишь? Может быть ты меня не ценишь? Где мои любимые новости, трешовые шоу и фильмы ужасов? Это как с реальными качелями. На ходу с них особо не спрыгнешь. Ты всегда на сильной дозе эндорфина, кортизола и дофамина. И ни о чем кроме качелей думать невозможно. 
Вы либо высоко над землей в невесомости, либо на огромной скорости проноситесь внизу. И изо всех сил вцепились в эти качели, чтобы не улететь. И поддерживать такие качели со стороны манипулятора довольно просто. Для этого достаточно в крайних состояниях приложить силу в обратную сторону. Когда человек в абсолютной эйфории на самом верху, ты просто ненавязчиво сталкиваешь его в бездну. И наоборот. Когда кажется, что хуже уже быть не может, вдруг появляется ваш ангел-хранитель и протягивает вам руку. И все же, если знать про этот механизм, и если распознать качели, в которых вы находитесь, можно выйти из таких манипуляций чисто на морально-волевых. Это происходит точно так же, как и с любой другой зависимостью. В первую очередь необходимо полностью физически изолировать себя от средства, от стимулятора. Для того, чтобы научиться жить без стимулятора, без этого средства, для того, чтобы научиться получать удовольствие, эмоции и любимые гормончики другим, более конструктивным способом. Следующая тема намного более токсичная и намного более деструктивная. Распознать ее, а тем более выпрыгнуть из нее, бывает намного сложнее. Это циклы. Здесь помимо раскачивания на гормональных и эмоциональных качелях происходит глубокая вербовка по неосознаваемым неудовлетворенным потребностям, а также расщепление и подавление когнитивных функций, то есть газлайтинг и сведение с ума. Особенность этого приема состоит в том, что на каждом этапе отношений или коммуникации абсолютно невозможно представить, что будет на следующем. И переход на следующий этап не происходит до тех пор, пока не выполнены все задачи и назначения функции предыдущего этапа. А когда вы видите всю эту картину, когда вы понимаете всю эту многоходовочку, в большинстве случаев уже слишком поздно. Вы уже на крючке, вы уже в изоляции, вы уже в зависимости. Ваши личные границы и ваши внутренние опоры уже порушены. Вода в кастрюльке уже закипела. Для иллюстрации возьмем самый известный, самый популярный такой хрестоматийный вариант. Это цикл нарциссического абьюза. А, точнее, один из его вариантов. Акт первый. Идеализация. Любовная бомбардировка, медовый месяц и прочие сладкие эпитеты. Задача этого этапа – это глубокая вербовка вас, вашей психики, по неудовлетворенным потребностям и родительским импринтам. Создание эмоциональной зависимости и такой невротической привязанности. Ты идеальная, исключительная и вообще одна на целом свете. Или ты бог, ты идеальный мужчина, только с тобой я чувствую себя настоящей женщиной. Весь мир делится на тебя и прочую серую унылую массу. Слова здесь подбираются индивидуально, исходя из ваших реакций. Примерно как медвежатник подбирает к вам разные комбинации и прислушивается, на каких словах произойдет щелчок. На каких словах у вас полностью отключится ваше критическое мышление, расширятся зрачки и вы полностью откроетесь. Он смотрит на вас, как мама смотрит на своего ребенка в окситоциновом приходе, и вы падаете, неосознанно падаете в состоянии малыша. Маленького, ранимого, беззащитного ребенка, который находится в психологическом слиянии со своей мамой. И здесь пол вашего нарцисса, собственно, как и ваш пол, не имеет абсолютно никакого значения. Он отправляет вас в младенчество, где у вас еще нет критического мышления, зато есть абсолютная тотальная зависимость от фигуры мамы. Он дает вам опыт, которого у вас никогда не было и никогда больше не будет. То есть вы навсегда, на всю жизнь запомните этот медовый месяц. Из-за него вы потом не будете выходить из этих отношений. Из-за него вы потом будете терпеть все обесценивания, оскорбления и унижения. Из-за него вы будете потом позволять себя жрать. Но не может же мама меня обманывать. Не может же мама желать мне зла. И только после этого начинается вторая фаза. Можно назвать ее условно изоляция или отравление. Задача этого этапа – незаметно разрушить ваши социальные связи и внутренние психологические опоры, тем самым лишить вас внешней поддержки и ресурсов, а также понизить вашу самооценку и уверенность в себе. Здесь используются сравнение, обесценивание, стыжение, обвинение и другие приемы понижения самооценки, завернутые в любовь, в доброе намерение, в заботушку, подобно тому, как мы говорили до этого. Здесь же применяются двойные послания, эмоциональное заражение, индукция, негативная индукция, газлайтинг и прочие приемы из арсенала боевого НЛП. 
Про этот этап мы подробнее говорили на мастер-классе по психологическому отравлению. Ссылка на него в описании к этому видео. Акт третий. Взрыв, насилие, поедание, использование. Это то, ради чего все и затевалось. Только после того, как жертва полностью разрушена, находится полностью в зависимости и беспомощности, только после того, как у вас уже были порушены все внешние и внутренние опоры, после того, как у вас уже не осталось ресурсов для того, чтобы вырваться или сопротивляться, начинается трэш, хардкор и рок-н-ролл. Здесь уже без всякой хитрой упаковки идет гнев, насилие, садизм, хамство, оскорбление, обесценивание, вплоть до физического насилия. Человек, который через это никогда не проходил, никогда не сможет поверить в то, что этим занимается один и тот же человек. Да и никто из окружающих не сможет поверить. Это больше всего и ломает психику теплому, эмпатичному невротику. На этом этапе происходит взрыв, и наружу выходит все, что наш любимый нарцисс держал и копил в себе. Безусловная любовь, внимание и заботушка меняется на гнев, месть, обиду и презрение. Можно сказать, что в этот момент вы действительно начинаете общаться с совершенно другим человеком. И если в какой-то момент жертва начинает заканчиваться или срываться с крючка, или лежать в направлении выхода, начинается акт четвертый – раскаяние или покаяние. Цель этого этапа – любыми средствами вернуть жертву в стойло, вознести на пьедестал судьи, ударить по вене возмездием и властью. Это не менее силен наркотик, нежели безусловная любовь и принятие. Он в любой момент может просто поднять лапки и сказать «Ой, прости, 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 я так виноват, прости меня, пожалуйста, без попутал». Это же все для твоего же блага, это же от большой любви. Этого больше никогда не повторится. Я теперь совсем другой. Или я теперь совсем другая. Я плохой, я очень плохой. Я просто ища диада, но я все осознал, я все понял, теперь я совсем другой. Он может вернуть вас в медовый месяц на пару дней, где довербует вас более основательно, а потом снова незаметно, аккуратно будет нагревать кастрюльку. Циклы объединяют в себе максимальную токсичность всех деструктивных манипуляций, упаковок, качелей, разрушение психологических опор, отравление личности, газлайтинг, техники сведения с ума. И создание сильнейшей психологической зависимости с неспособностью выйти из таких отношений. Здесь вы одновременно висите на двух крючках и разрушаетесь как минимум двумя различными способами. То есть скрытым токсичным и открытым прямым насилием. Даже если вы очень умные, очень образованные, очень здоровые, сильные и устойчивые, вас все равно можно таким образом раскачать, если вы не знаете, как это работает, и не получили конкретный иммунитет от такого воздействия. Это самый яркий и самый очевидный вариант использования циклов в управлении человеком. Но существуют и менее очевидные, и более сложные. Они применяются и в медиа, и в политике, и даже в управлении персоналом. И они не могут не применяться просто потому, что это выгодно, это эффективно и это удобно. Все, что выгодно, удобно и эффективно, обречено на использование. Не стоит по этому поводу пребывать в иллюзиях. Здесь важно помнить, что все мы люди, и все наши слабости, уязвимости и ограничения уже очень хорошо изучены и используются для управления. И никому, кроме вас, на самом деле не нужно, чтобы вы умели распознавать эти приемы. Только ваша осведомленность и ваши навыки дадут вам иммунитет. Чем больше вы умеете, чем более вы устойчивы к такому воздействию, тем менее удобной целью вы являетесь. Здесь предупрежден, значит вооружен. Возможно, таким образом мы сможем сделать мир вокруг нас чуть более здоровым. Поэтому я приглашаю вас на следующий поток мастерской по манипуляциям. Это будет последний поток в этом году. Ссылка в описании.